எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு கொரியன் ஃப்ரை சிக்கன் எப்படி செய்கிறேன்னு செய்து காட்ட போகிறேன் இதுக்கு நான் ஆறு ட்ரம்மெட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் சிக்கன் விங்ஸ்லேயும் செய்யலாம் வேறு எண்ணத்துலேயாவது செய்யலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பை போட்டு நல்லா பிரட்டிட்டு இனி பிளெயின் ஃப்ளோரில் நான் இதை நல்லா பிரட்டி எடுக்க போகிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெட்டிங்களனாலும் உப்பு நல்லா ஊறும் ஆனால் நாங்கள் சோஸ் போடுறபடியாக அவ்வளவு ஊற வைக்க தேவையில்லை இனி இந்த பிளெயின் ஃப்ளோரை நல்லா இந்த சிக்கனை அமர்த்தி அமர்த்தி பிளெயின் ஃப்ளோரை நல்லா பிரட்டி எடுக்கணும் எங்கே எல்லாம் அந்த ஈரப்பதம் இருக்கோ அதையெல்லாம் இந்த மா எடுத்துடும் நல்லா அமர்த்தி அமர்த்தி இந்த பிளெயின் ஃப்ளோரில் பிரட்டி எடுக்கிறேன் எல்லா சிக்கனையும் இதே மாதிரி பிரட்டி எடுத்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நான் இதை அப்படியே வைக்க போகிறேன் என்னண்டா இதை உடனே எண்ணெய்க்க போட்டால் மா எல்லாம் கலண்டு வந்துடும் அப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அந்த மா இந்த சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியில் எல்லாம் ஊறி செட் ஆன பிறகு டபுள் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் முதல் கொதித்த எண்ணெய்க்க போட்டு ஓரளவு ப்ரௌனாக வந்த உடனே நான் இறக்கி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதை கூல் பண்ண விட்டுட்டு பிறகு திருப்பி போட போகிறேன் எண்ணெய்க்க ஏனெண்டா அப்போ தான் அந்த முதல் போட்ட சூட்டிலேயே உள்ளுக்க இருக்கிற சிக்கன் எல்லாம் நல்லா வேகி பிறகு திருப்பி பொறிக்க நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் அப்புறம் இப்படி பொறிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு குக் பண்ணி வந்துட்டுது அப்போ நான் இனி இதை வழியில் எடுக்க போகிறேன் எடுத்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பிறகு திருப்பி அதை போட்டால் நல்ல கிறிஸ்பியாக வரும் உள்ளுக்கும் நல்லா வேகி வரும் இந்த பழத்தில் இறக்கணும் இனி திருப்பி அந்த பொறித்த சிக்கனை திருப்பி போட்டு எடுத்தோன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் அந்த மா போட்டு பொறிக்கிற வழியாக அந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் நுரைக்கிற மாதிரி வரும் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஎஃப்சி சிக்கன் மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக வடிவாக வந்துருக்கு இனி இதுக்கு தேவையான சோஸ் செய்ய போகிறேன் நான் இதுக்கு ஒன் டீஸ்பூன் வினிகர் அதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் உங்களுக்கு உரைப்பு தேவையான்டா இன்னும் கொஞ்சம் கூட போடலாம் அதோட கொரியன் ஹாட் பேப்பர் பேஸ்ட் இதுக்கு பாவிக்க போகிறேன் இது நார்மல் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இந்த ஏசியன் ஸ்பைஸ் செக்ஷனில் இருக்கும் இதில் நான் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் போட போகிறேன் அதோட ஒன் டீஸ்பூன் சோய் சோஸ் ஒன் டீஸ்பூன் ப்ரௌன் சுகர் அதோட நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி விட்டு அதை கரைக்கிறேன் தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பும் போடுறேன் உப்பும் போட்டு கோல்டன் ஸ்ராப் கொஞ்சம் விடுறேன் கோல்டன் ஸ்ராப் இல்லாட்டி கொஞ்சம் ஹனியும் விடலாம் இதுதான் கொஞ்சம் அந்த சிக்கனுக்கு ஷைனிங்கே தரும் இதை போட்டு நல்லா கரைச்சி வைப்போம் நல்லா கட்டிப்படாமல் நம்மளாக தூளெல்லாம் கட்டிப்படாமல் நல்லா கரைக்கணும் கரைச்சி இப்படி வச்சுட்டு இனி நான் வதக்க போகிறேன் இன்னத வதக்க போகிறேன்டா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஒலிவ் ஆயிலை விட்டுட்டு மூன்று கார்லிக் கிளவ்ஸ் எடுத்து சொப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்போ அதை போட்டு அந்த பச்சை மணம் போகும் மட்டும் வதக்குறேன் இந்த 
பச்சை மணம் போன அப்புறகு செத்தல் மிளகாய சின்ன சின்ன நேரம் வெட்டி ஒரு செத்தல் மிளகாய் எடுத்து சின்ன சின்ன நேரம் வெட்டி இதோடு சேர்த்து வதக்குறேன் ரெண்டும் சேர்ந்து ப்ரௌன் ஆக வார நேரம் நான் அந்த கரைச்சி வச்ச சோஸை இதுக்க ஊற்ற போகிறேன் இனி இந்த சோஸை ஊற்ற போகிறேன் இந்த கார்லிக் வதங்கி வார வாசம்தான் அந்த சோஸுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டையும் வாசத்தையும் தரும் சோஸை ஊற்றி கொஞ்சம் ஒருக்கா சோஸ் கொதித்தா காணும் நல்லா கொதிக்க தேவையில்லை நின்றுட்டு அந்த பொறிச்சு வச்ச சிக்கனை இதுக்க போட்டு பிரட்டி எடுக்கிறேன் சோஸை எல்லா சிக்கன்லேயும் படுற மாதிரி நல்லா பிரட்டினா சரி இந்த நேரத்தில் அடுப்பு ஹீட் தேவையில்லை எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோஸ் எல்லாம் நல்லா பிராண்டு இந்த சிக்கன் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிடிக்க பார்த்தீங்களா நல்ல வித்தியாசமான டேஸ்டான கொரியன் ஃப்ரை சிக்கன் ரெடி ஆகிட்டு அந்த கொரியன் பேஸ்ட் தான் இந்த சிக்கனுக்கு அந்த டேஸ்ட்டை தரும் நான் காணிச்சுக்காக கொஞ்சம் எள்ளும் ஸ்ப்ரிங் ஒனியனும் மேலே சும்மா தோவி விட்டுருக்குறேன் நெடுக எங்கடை ஸ்டைல் சிக்கனையே சாப்பிட்டு கொஞ்சம் போர் அடிச்சிருக்கும் அப்போ இப்படி செய்து சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்ல வித்தியாசமான டேஸ்ட்டை நல்லா இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோஸ் எல்லா இடமும் பிராண்டு வடிவாக இருக்கு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ இன்னும் ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி